გესალმები თეს არის პოდკასტი 20-ე სიტყვა და დღეს ჩვენ 20-ე სიტყვით ვისაუბრებთ ბათუმში მიმდინარე მოვლენებზე, ახალგაზრდების ჩართულობაზე და ახალ მოძრაობაზე ევროპული ცვლილებებისთვის, რომლის დამფუძნებელი არის ჩვენი სტუმარი, ძალიან კარგი პიროვნება, კარგი ახალგაზრდა ედო ჯავახიძე, მადლობას გიხდი ედო მობძანებისთვის პირველ რიგში და მადლობ და პირველი კითხვა იქნება ასეთი რა მოძრაობა რის გაკეთებას აპირებთ და აი სამომავლო ხედვებზეც რომ გვითხრა ორი ოთე სიტყვა აა მოკლედ ალბათ ჩვენ ყველა ვნახეთ პენდია ის კლებები და ვნახეთ ახალგაზრდების განწყობა პოლიტიკური პროცესების მიმართ რომელიც არის ანტაგონისტური უყურებს უიმედოდ არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობას თვლის რომ პოლიტიკური წარმომადგენლობა მათი ფაქტობრივად არ არის ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და ეს საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ მიგვიყვანს ძალიან სერიოზულ პრობლემამდე რომელიც რაღაც რომლის სიმპტომებიც დღესაც უკვე ჩანს და იკვეთება ჩვენ ხედავთ თუნდაც ადამიანების უფლებების დარღვევის ფაქტებს ჩვენ ხედავთ ქვეყნის კურსის ცვლილების ძალიან მნიშვნელოვან მანიშნებლებს მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ ვერ ხედავთ ისეთ ძაფრ სამოქალაქო პროტესტს როგორიც ადეკვატური იქნებოდა ამ სიტუაციაში ამ მოცემულობაში იმ ყველაფრის გათვალისწინებით რაც არამარტო საქართველოში არამედ არამედ რეგიონშიც ხდება ხო და ჩვენ გვაქვს მოცემულობა როცა თითქოს რაღაც ტრენდად იქცა ის რომ მე ვარ პოლიტიკური პოლიტიკაში არ ვერები ახალგაზრდა ვარ მე უფრო სხვა საკითხებით ვარ დაინტერესებული და ეს ვფიქრობ რომ მიგვიყვანს იქამდე რისიც ყველა ძალიან გვეშინია უკონტროლო ძალაუფლება რომლის სათავეში ცარი ერთი ადამიანი ან ერთი პოლიტიკური ძალა და რომელიც ისე ზღუდავს ადამიანის უფლებებს და თავის უფლებებს რომ ამაზე ისეთი ისე რეაგირება არ არის და მივიღებთ იმას რაც მიიღო რუსეთმა ხო რუსმა ახალგაზრდებმა იზახიდნენ რომ არიან აპოლიტიკურები არ არიან დაინტერესებული პოლიტიკით ახას რომ ჩამოდიოდნენ და ეკითხებოდნენ აი რას ფიქრობთ ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 10 შემდეგ და უცებ ეს ხალხი აღმოჩნდა ომში წასასვლელთა სიაში და ხო ეს არის ბუნება ზოგადად ავტორიტარული რეჟიმების ეს არის ბუნება იმ რეჟიმების რომელიც ერთპიროვნულად მართავს ერთპარტიულად მართავს და ამ საფრთხის წინაშე შეიძლება ყველა აღმოჩნდეთ მათ შორის საქართველოში რომ ან სადღაც გაგვიწვიონ ან რაღაც უვედურებაში გაგვხვიონ და ჩავთვალოთ რომ უნდა შევქმნათ მოძრაობა მოძრაობა რომელიც იქნება ნუ რაღაც ის განსხვავებული არც არა სამთავრობო ორგანიზაცია არც პოლიტიკური ორგანიზაცია სალღაც შუაში და ვფიქრობ რომ აი აქ ვიპოვით ჩვენს თავს და აქ ვიპოვეთ უკვე ჩვენ თავი და ჩვენს მისია თუ სახავთ იმას რომ აჭარაში მცხოვრებ ახალგაზრდებში წინ წამოვწიოთ ისეთი საკითხები რომელიც აი თვლით რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ან დღეს პირველ რიგში ის რომ ევრო ინტეგრაციის კუთხით ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადასადგმელი და ამაზე უნდა არსებობდეს დაკვეთა საზოგადოებაში ახალგაზრდებში დაკვეთა რომ არსებობდეს ამ ხალხმა უნდა იცოდეს რა არის ევროპა ხო ხო მისთვის არა უამრავი დამახინჯებული ინფორმაცია რა არის ევროპა ეს აი გარყვნილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იმის გააზრების ხელშეწყობა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ რეაგირება ჰქონდეს ადამიანის თავისუფლების დარღვევაზე ატომ არის ეს კავშირი ზოგადად ევრო ინტეგრაციასთან და რა ატომი ზოგადად ახალგაზრდების ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია აი ამას ხედავთ ჩვენს მისია და ამ მოძრაობას ვიწყებთ საბოლოო ჯამში ევროპული ცვლილებებისთვის ამ მოძრაობა ამ მოძრაობას იმიტომ ვქია რომ ჩვენ გვინდა ქვეყანაში რეალური ევროპული ცვლილებების რაც ცივილიზაციური ნახტომი გავაკეთოთ რაც ევროპის სახელმწიფოებმა მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებმა რაღაც მომენტში გააკეთესო და ჩვენზე წინ არიან დღეს ეკიბატონ ძალიან საინტერესო ჩანს პრინციპში და ალბათ საზოგადოებისთვის და ჩვენი მსმენელისთვის უფრო ნათელი რო იყოს აი როგორ ხედავთ თქვენს აქტივობებს ნუ თავდაპირველ კონექტურაში მაინც და რა თემაზე იქნება თქვენი შეხვედრები აი ის მოძრაობა რაც დააფუძნეთ ახლა ეკიბატონ თავიდან მე მინდა ვთქვა ასეთი რაღაც რომ ეს უიმედობა რაც ახლა საუბრობდი ახალგაზრდებში და ის რაღაც განცდა რომ აწ პოლიტიკაში და რაღაც აი ეს ეს ხალხი ხალხში რომელიც ტელევიზიაში ჩანს ღობე შემთხვევაში მათ ინტერესებს არ ახლავს გამოწვეულია ერთი რაღაცით რომ არ არის შერჩეული კომუნიკაციის სწორი ფორმა 
კომუნიკაციის სწორ ფორმაში გულის მოფიმას რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ განცდა რომ მათ მართლა მათი ინტერესების თვის გულშემატკივარი ხალხი ას ადღაც აი თუნდაც კაბინეტებში ას ადღაც რა მე პარტიაში ეს არის იმით გამოწვეული რომ ძალიან კაცრ პროტოკოლში არის ჩამჯდარი ადამიანებთან ურთიერთობის ქსეფი აი მაგალითად როდესაც პარტია ურთიერთობს თავის ამომრჩეველთან ან თავის პოტენციურ ამომრჩეველთან აუს განსაზღვრული ხოლმე რომ აი შეუხდებით შევიკრიბებით დღეს განსახილველი თემა იქნება ესა და ეს ესა და ეს და ასე შემდეგ აქვსმენია ყველასო აი ხა რეგიონებში გავა პოლიტიკური პარტიები ხოქსმენია რა ყოლა გავა რეგიონებში აი იჯეს და და გავა რა ხო და ანუ ეს არის ის რომ საგ აი კი უნდა გახვიდე ადგილზე ადგილზე უნდა ყავდეს ხალხი რომელიც ადამიანებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხდება ესმის აი ესმის რა არის ადგილობრივი საჭიროებები როგორ ხდება საერთო ეს პროცესები რაც მიმდინარეობს რა ტო მიმდინარეობს ან ეს ახალგაზრდები რა ტო არიან რაღაც ის მიმართ რომ ის უარყოფითა და უიმედოდ განწყობილი აი ამის კოლევა რომ ყოველდღიურად არ ხდება ჩვენ ვიღებთ იმ სურათს რომ ვიღაცეები მე რე იწყებენ რეგიონებში გასულებს და ეს არაფრით არ მთავრდება ხოლმე ხო სუ მუდმივად გასულები 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 და ეხა ჩვენ თავდაპირველი აქტიობები იქნება სწორედ აქეთკენ მიმართული რომ ჩვენ ამ ახალგაზრდებთან რომლებსაც გონიათ რომ პოლიტიკური პროცესები ან ზოგად საზოგადოებრივ ცხოვრებები მათ პროცესები მათთან მათ პირად ცხოვრებასთან კავშირში არ არის ჩვენ ვაპირებთ რომ აი ამ ადამიანებთან დავიწყოთ საუბარი ოღონ დავიწყოთ საუბარი არა ის ნაცადი და არა ეფექტიანი გზით რაც უკვე გვაქვს ხო სახეზე ჩვენ ვაპირებთ რომ ვისაუბროთ თავშა ფეხბურთზე ვისაუბროთ კინოზე ხელოვნების სხვადასხვა დარგზე იქნება სახვითი ხელოვნება თუ ასე შემდეგ ვისაუბროთ მუსიკაზე ფილმებზე და ამ ადამიანებთან გამოვნახოთ აი რაღაც საერთო რა რომელიც შეიძლება ახლა პირდაპირ ესე დაკავშირებული არ იყოს პოლიტიკურ პროცესებთან და როდესაც ამ ადამიანებთან გვექნება გამოცდილება რაღაც თემებზე საუბრის თუნდაც აი ხელოვნებაზე თუნდაც სპორტზე და ასე შემდეგ ან რაღაც დისკუსიებს მოვაწყოთ რაღაც თემაზე ყავაზე ჩამოჯდებით და ასე შემდეგ ადამიანებთან სოციალური კავშირი გვექნება უკვე და რაღაც ქსოვილი შეიკრება ხო და მე რე გაცილებით მარტივია რომ ისაუბრო რატომარი კავშირში ეს ყველაფერი ეს პოლიტიკური პროცესები რაც მიმდინარეობს შენს პირად ცხოვრებასთან და როგორ შეიძლება ხვალე შეგეხოს რა ამიტომ თავდაპირველად მოკლე დრო გაუცე და ესე რაღაც წინადება რომ ამით დავამთავრო ეს მთლიანი აზრი არის ის რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ ადამიანებთან ადამიანურ თემებზე აი რაც მათ მიაჩნიაროთ რომ პოლიტიკასთან კავშირში არ არის და რაც აინტერესებ და იმაზე ვილაპარაკოთ ღია ვიქნებით სულ ოფისი გვაქვს სულ აჟაფშაველას 12 ნომერში ვილაპარაკებთ ამ თემაზე და ბოლოს შევხედავთ აბა იქნება მართლა კავშირში არის ეს პოლიტიკური პროცესები ჩვენთან ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებასთან და ხვალ რაღაცებს გადაწყვეთ ეს პოლიტიკური პროცესები სწორედ ამას დაუთმობთ ჩვენს ძირითად აქტივობებს რომ აბსოლუტურად მოყვები მაგბათოში და პირველიკში ძალიან მიხარი არ რომ მსგავსი აქტივობები იქნება ჩვენს ქალაქში რომელსაც მართლაც აკლია მსგავსი სიხალისე აი თექსმეტი და სადღაც 20 წლამდე ახალგაზრდებში განსაკუთრებით ვლინდება ინტერესი მაგალითად პოპ კულტურის მიმართულებით, ანიმე სამყაროს მიმართებით, რაც თავისი შინაარსით მაგალითად როგორც მარველში ასევე ანიმე სამყაროშიც არის ის რომ რაღაცნაირად მთავარი გმირები ძირითადად იბრძვიან საკუთარი სოფლის, საკუთარი ქვეყნის დასაცავად და რაღაც ფუნდამენტურ იდეებზე დგას რა ეს მთლიანი სამყარო როგორც ანიმე სამყარო ასევე პოპ კულტურა ეს გმირები მარველი და ასე შემდეგ ანუ ამით იმის თქმა მიდა რომ ამ ახალგაზრდებს აქვთ სენსი რაღაც დიდისთვის ბრძოლის აქვთ სენსი რომ იდეა არსებობს და ამ იდეისთვის უნდა იბრძოლო მაგრამ როდესაც საქმე მიდგება ჩვენს პოლიტიკურ კონექტურაზე ანუ ჩვენი ქვეყნის დაცვაზე ავტორიტარული რეჟიმის მარწუხებიდან გამოსვლის თაობაზე ამ ახალგაზრდებს სენსი არ აქვთ და ეს გამომდინარეობს ჩემი აზრით იქენა რომ პოლიტიკური კლასიც და მათ შორის შეიძლება ვთქვათ არა სამთავრობო სექტორიც იმ დაძველებული მეთოდებით ესაუბრება ხალხს რომელიც რომელმაც უკვე დრო მოჭამ და აი ეს ინიციატივა რაზე ჩენ საუბრო გონია რომ მართლაც ინოვაციური იქნება კარგი იქნება და უფრო მეტ ადამიანს მიუაწდენთ ასე ვთქვათ საკუთარ სათქმას და აქ მეორე ნაწილი არის რაზეც მინდა რომ კითხო მოგეხსენება 
Батуми да зога та чара сакмот исити кланури ара хели суфлебис ас а репрессиули методები ак განსხვავებულია ცენტრალურისგან. და უფრო მკაცრ იცხოვ მე. ე, უფრო მკაცრ. და მოელოდები თუ არა იმას რომ აც ადგილობრივი ხელისუფლების გაშეიძლება იყოს წინაყობა, რეპრესია და ასე შემ. სიმართლე გითხრათ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ღია ვართ ყველასთვის. აი, ხელისუფლების სათავეში ვინც არის, ხა დღეს მართველი პარტია. აი, იმათგანაც ძველი ხალხს, აი, ხოთლის ადამიანი რომ დაუშვათ დაუშვათ არის ისეთ ხალხი, რაც ცოტა ისე რთული წარმოსადგენია ქართული ოცნების პარტაქტივის მიღმა, რომელსაც მოსწონს ქართული ოცნება რა, ჩვენ ვეუბნებით რომ მოდით ვილაპარაკოთ, აი რა შეიძლება იყოს კარგი აჭარის კონტექსტისთვის, ბათუმისთვის, აი ადგილზე რა გვაქვს გასაკეთებელი და ღია ვართ რა თქვენ თვისაც, ოღონ თუ თვლით რომ რაღაც სწორია, რაც კეთდება, აგვიხსენით რა თუ არის სწორი, საუბარცო წინარაფერი უდგას. ანუ ჩვენ ვეუბნებით რომ მოდით ყველასთვის ღია ვართ. აქედან გამომდინარე რაღაც არ ვფიქრობ რომ რაღაც ჩემი თუნდაც პირადი დამოკიდებულება რაღაც ახლა ცუ აშღერებ ამ ხელისუფლების მიმართ და ასე შემდეგ იქნება რაღაც ისეთი რომ რეპრესიები დაიწყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ იქნება ესეთ, ხო? ესეთ ძალიან სერიოზული ული სიმპტომი იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის მე ვფიქრობ რომ დასაწყისისთვის შეიძლება ძალად არც აღვიქვა აღვიქვან ისეთ მნიშვნელოვან ძალად იმიტომ რომ ეხა უყურებენ რომ რამდენი მოძრაობა შექმნილა და რამდენი არა სამთავრობო შექმნილა და რაღაც იარლიღს მოგაწებებენ რომ უი ეს ამას ეკუთვნის ის იმას ეკუთვნის და ეს ახალი კი არ არის ვიღაც ეს არის ღაცის გაგრძელება ხო აი ესეთი რაღაცა ექნებათ ჩანაფიქში რომ აი დაახლოებით ესეთი რაღაც იწყება მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ მართლა რაღაც ძალები მოვიკრიბეთ და ეს იდეა კარგად წავიდა ის რომ ადამიანებმა მართლა შინაურ ხალხად ჩაქვთვალა და მართლა აი რაღაცებით აი რაღაც გაწერილი იმით კი არ ველაპარაკებით ველაპარაკებით რეალურ ყოფით რაღაცებზე და გონიურულ რაღაცებზე ანუ ლოგიკაზე დაფუძნებით ხსნით რატო შეიძლება პოლიტიკური პროცესები გვეხებოდეს თითოეულ ჩვენგანს და აი ეს პროცესი თუ წავა წარმატებით და ჩვენ შემოგვიერდება უამრავი ახალგაზრდა რომელიც ადრე არ იყო პოლიტიკურად აქტიური ესე რომ თქვა და ართული და რომ პოლიტიკა მასთან პირდაპირ შემხებლობაში არ შეიძლება უკვე დაიწყოს ის რაც შენ თქვი რომ შეიძლება ვიღაცები გამოგვიგზავნონ შეიძლება რაღაც ის ცადონ დაშინება რომ შეეშვით ან როდ კეთილი რჩევა ბრწყალებში მოქცენ რომ მოდი არ გინდათ ამ თემებს საუბრები და არცით და შეიძგეთ სახლში ესეთ ფილად ყოფნა ხო და აი სწორედ მაშინ ჩავთვლი რომ ჩვენ ვართ რაღაც უკვე შესამჩნევი ძალა როცა დავინახავ რომ ერთი ხრიუ ჩვენთან მოვა ხალხი რომელიც თავს უწოდებდა პოლიტიკურს და მეორე როდესაც ესეთი რაღაცები დაიწყება და ჩვენ კი გონია ვაცნობიერებთ არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობას ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვთვლი იმიტომ რომ მე მხოლოდ მე არ ვაფუძნებ ამ მოძრაობას ვაფუძნებ ხალხი რომ ეს შეიძლება სხვადასხვა აზაზე ვიყოთ მე ასე ვთვლი რომ იმ პოლიტიკურ მოცემულობაში სადაც ახლა ვართ როდესაც რეალურად ერთ პოლიტიკურ პარტიას აქვს მთელი ძალა უფლება ხელი შეჩაგდებული ამ მოცემულობაში მოსალოდნელია რომ ჩვენს მიმართ რაღაცები განხორციელდეს ოღონდ არა ახლო პერსპექტივაში არამედ შორს პერსპექტივაში და ეს კი დამახასიათებელია ამ რეჟიმისთვის და ამის როლი მოლოდინი არის ეიბატოდო აი თან მან საოცარი ამბავი არის შეიძლება გახსოვდეს ან იცოდე ახალგაზრდული ცენტრი რომელიც დააფუძნა ასე ვთქვათ მართველმა პარტია და რომლის ბიუჯეტიც განსაზღვრულია განათლების სამინისტროს მიერ და იქ საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა მიდის იმ პერსპექტივით რომ სამომავლოდ წავა ან საზღვარ გარეთან შეიძენს რაღაც ცოდნას და საბოლოოდ ჯამში ჩვენ გავიგეთ რომ ესეც ერთ-ერთი ქართული ოცნების ყულაბა არის მოიზიდოს ახალგაზრდა და როდესაც დაინახავს იმას რომ კონკურენტუნარიანი მოძრაობა რომელიც დაცლილი არის ასე ვთქვათ აი პოლიტ აი ელექტორალური ინტერესებისგან მე ვფიქრობ რომ შეიძლება მართალი ხარ სამომავლო პერსპექტივაში ლონგ-ტერმ პერსპექტივაში მათი მხრიდან რაღაცას ადგილი ჰქონდეს და აქვე ისიც მაინტერესებს აი როგორ ვფიქრობ რა თუ არიან ეს ახალგაზრდები განსაკუთრებით აპოლიტიკურები ანუ რატო ეშინიათ პოლიტიკასთან შეხება და რატო აღიქვამენ რომ პოლიტიკა არის ბიძური საქმე აა ყოველ შემთხვევაში და პირველი ისრო სტერეოტიპები მუშაობს და მეორე ისრო ამ სტერეოტიპებს აძლიერებს სახელისუფლებო პროპაგანდისტული მანქანა ხო 
ძალიან მარტივია ავტორიტარული რეჟიმების მიდგომა მოხოლმე თუ ანუ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ცდილობს რომ რაღაც სეგმენტზე გავიდეს თავისი ინტერესები გაატაროს მაქსიმალურად ანუ ამ სეგმენტს ჩაუნერგოს ის იდეოლოგია ის ხედვა რაღაც პროცესების მიმართ რომელიც მისთვის არის ხელშემწყობი და შემდეგ თუ ერ დაინახა რომ აქ წარმატებას აღწევს მე უკვე უიმედობის დათესვას იწყებს ანუ ეს არის უკვე დამუშავებული პრაქტიკა ავტორიტარული რეჟიმების სადაც შეუძლია და სადაც იმისი პოტენციალი აქვს რომ პირად პარტიულ აქტივად აქციოს რაღაც ადამიანების ჯგუფი ამას აკეთებს მაგრამ სადაც ამის შესაძლებლობას ვერ ხედავს იქ ცდილობს რომ სხვა ხერხს მიმართოს და უბრალოდ ეს ეგრე წოდებული აპოლიტიკურობის რაღაც ხედვა შემოიტანოს ხო და ეს ამუშავებს სწორედ ამ პროცესებს ამასთან ერთად მხოლოდ იცით მხოლოდ პოლიტიკურ რაღაც მართველი ძალის პოლიტიკურ პროპაგანდას ვერ დავობრალებთ ამას და მხოლოდ სტერეოტიპებსაც ვერ დავობრალებთ ამ სტერეოტიპებს აძლიერებს ხალხი ასევე რომელსაც შეიძლება აქვს კეთილი მიზნები რომელიც დღეს შეიძლება გევლინება ოპოზიციად მაგრამ რეალურად არ საუბროს იმაზე რაც ჭირდება ხალხს ან ისე არ პოზიციონირებს საჯარო სივრცეში როგორც წარმოუდგენი ახალგაზრდობას რომ თავისი წარმომადგენელი უნდა პოზიციონირებდეს მოდით შევხედოთ პოლიტიკურ პროცესებს ხო აი დაუშვათ გადართო ადამიანმა რომელიღაც არ ხსე და დაიწყო საინფორმაციო ზღურება მე ფიქრობ რომ ხანდახან გაუჭირდება კიდეც ოპოზიციონერის და ხელისუფლების წარმომადგენლის გარჩევა არა პოზიციის კუთხით ან პოზიცია აშკარად განსხვავებულია ეხლა ხო არამე თვითონ სათქმელის მათ მათამდე მიტანის ხერხში ან ვერ განასხვავებს საუბრობს აბსოლუტად ერთი და იგივე პათოსით ერთი და იგივე ტერმინოლოგიით ხშირ შემთხვევაში რომ ეს ეს ტერმინოლოგია დაცლილი არის ყოველგვარი არგუმენტისგან და უბრალოდ რაღაცებს იძახია რა ან მაგალითად ქართული ოცნება არის რუსული რეჟიმი არის რაღაც ესეთი ისა ხო ნარატივი ნარატივი აუთ თუ ხო შე ვიღაცო არის ხო რაღაც ობიექტური საფუძველები ამის იქეთ ხო არ ხსნიან ხან აღარ რატო არის ეს რუსული რეჟიმი ან ხო უნდა ახსნა რო აი სასამართლოში რეფორმა რო არ ტარდება რაღაც რეფორმა ეუ თოდირი რო გეუბნება ვენეციის რეკომენდაციები რო გვაქ აგერ ევროკავშირი რო გეუბნება რაღაცები რო გააკეთე და არ გააკეთო აი ამას რო არ აკეთებს ამიტო არის ეს და მაგრამ ეს უნდა მოახერხო ისე რო რაღაც ადამიანურ ენაზე დაიყვანო არა და ამას არ ცდილობენ რო ეს რაღაც ერთი შეხედვით რთული ცვლადები დაიყვანონ მარტიურ რაღაცებზე და ხალხს აუხსნან რო აი შენ რო სასამართლოში მიდიხარ და ვიღაცა იმ სასამართლოში დარეკავს და ეტყვის რო აი ეგ არ გაამართლო იმიტომ რომ ეგ არის ჩვენს მიმართ განწყობილი ოპოზიციურად აი ეგ რო არის შენი პრობლემა აი ამას ნიშნავს ეს პოლიტიკური მართსაჯულების პრობლემა სწორედ ეგ არის აი ამას არ ხსნის რა აი პოლიტიკური ძალები დაკავებული არიან ნუ ყველაზე არ საუბრობ რა თქმა უნდა მე უფრო რაღაც მეინსტრიმ რაღაც აზე უსაუბრობ ყველა პოლიტიკურ პარტიას და ყველა პოლიტიკურ არვეხები იმიტომ რომ არის არის გამონაკლისები მათ შორის მნიშვნელოვანი გამონაკლისებიც რა ვიცი ანუ ბელეტრისტიკას გავს მათი საუბარი რაღაც ფრაზები დაუსაბუთებლად გინება ჩხუბი აყალმაყალი და ამას ამასთან ერთად რაღაც აი საერთო არ არის აი რაღაც საკითხი ხო უნდა იყოს რაზეც ხდებიან პოლიტიკოსები და იტყვიან რომ ოკეი ჩვენ ვართ განსხვავებულები რაღაცებს განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს არ ამაში თანხვდებით რა აი ხო არ შეიძლება რომ ყოველთვის ყველაფერში განსხვავებულ აზრზე იყო ანუ რაღაცაზე მიუხედავად იმისა რომ ერთმანეთი ძალიან შეიძლება არ მოგწონდეს და გზულდეს კიდეც ხო რაღაც საკითხებზე ამას უნდა გადავაბიჯოთ და ვთქვათ რომ ოკეი ამაზე თანხვდებით თუნდაც ევრო ინტეგრაციის ნაწილზე ხო აი თუნდაც მართსაჯულების ნაწილზე აი რაც უშუალოდ ევრო ინტეგრაციას უკავშირდება აი ამ ამბებზე ხო შეიძლება რაღაც პოლიტიკურმა და პირისპირებამ არ გაგიყვანოს იმ თანამშრომლობის საერთო სივრცისგან რომელშიც შეხვედი და თქვი რომ აი შენს აქ ხარ მე ცაქვა ამაზე ვთანხმდებით ხო აი ეს არის პრობლემა და როცა ახალგაზრდა ამას უყურებს და ნახა რომ 20 წელია ერთი და იგივე ხალხი საუბრობს ერთსა და იმავე რაღაცაზე არა უარესი ხდება გუშინ ერთი ძახდა და დღეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა სამოს და აღარ უნდა რა მართლა გვინდა მიძური საქმეა არ წარმოუდგენია კაცო გამოცდილება სხვა არის ხალხ ხელისუფლება შეიცვალა და შეიცვალა მხოლოდ ხალხი 
ან ყველაფერი გაუარეს და უბრალოდ როლები გამოიცვალეს ადამიანებმა და კორუფცია იგივე, ნეპოტიზმი იგივე, ყველაფერი იგივე. და ეს ყველაფერი იწვევს ამ უიმედობას და ჩვენ გვინდა რომ ამ ხალხს აუხსნათ რომ აი მაინც აქვს აზრი რაღაცებს. ვაჩვენოთ რაღაც ცვლილებების დადებითი მახასიათებლები, რომ ეს ყველაფერი უიმედობა მას შთანთქას რა. ო ესე იგი პოზიტიური მოხდი როგორც მოხდი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალი მოძრაობისთვის პოზიტიურად მივაწოდოთ ინფორმაცია და დადებით ბენეფიტებზე ვესაუბროთ ხალხს კი აბსოლუტურად მოყვები მგონია რომ ეგ სწორი მიმართულება აქვე ბინდა აღნიშნო ისიც რომ გეთახვები აი პოლიტიკურ ელიტას მარჩორის ოპოზიციუ მხარეზე მოქსაობარი ეს არათან მიმდევრულობა და უპრინციპობა ახასიათებს ანუ მართლაც გუშინ შეიძლება სხვა რაღაცა თქვა და დღეს სხვა რაღაცა გააკეთოს და ზოგადად გონია რომ ბიძინა იოანიშვილს და ზოგადად ხელისუფლებას იმავე მეთოდებით ვერ დაუპირისპირდები რა იმიტომ რომ მაშინ ყოველთვის წააგე ანუ უნდა იყოს განსხვავებული მეთოდი უნდა იყოს იდეაზე დაფუძნებული იმიტომ რომ მატერიალურ რესურსი და ბუნებრივია ოლიგარქს ვერ დაამარცხებ იმ კლასიკური გაგებით მე მაინტერესებს რამდენი ადამიანი მუშაობთ ამ ახალ მოძრაობაზე აპირებ თუ არა რომ დამაორგანიზებელი კუთხით ასე ვთქვათ გაფართოვდეთ ანუ უფრო მეტი ადამიანი იყოს თავში და მაინტერესებს ანუ რამდენი ხანი იქნება ეს მოძრაობა ანუ ამ მოძრაობის მთავარი მიზანი რა არის რა ოკე კი ბატონო დავიწყებ იმით რამდენი ვართ ნუ 1000-ამდე ადამიანი ვართ ამ წუთას ვინც რაღაც ამ იდეის ირგული ვართ შეკრებით და გონია რო კარგი რაღაც შეიძლება გამოვიდეს ხო და ჩვენ გვაქვს ესეთი ჩანაფიქრი რომ აი ყოველ დღიურად უბრალო ხალხთან აი უბრალო ახალგაზრდებთან უბრალო შეასკულისმო ხო აი ნუ რაღაც გამორჩეული რაღაც პოლიტიკური პოზიცია რომ არ აქვს და თვლის რომ აი ძალიან ძალიან ზეწაღანი ვისაუბრეთ არა პოლიტიკური რაღაც და ეს ხალხი შემოიგრიბოთ ვაჩვენოთ თუ რა ხდება როგორ ხდება და ამ მოძრაობის ირგვლივ გავაერთიანოთ ესეთი ადამიანები ორგანიზაციული თვალსაზრისით სიმართლე რო გითხრათ სავსებით საგმარისი ვართ ეხლა ვინც ვართ იმიტო რომ რა ვიცი შეგვიძლია რაღაცების კეთება და ამ ხრივ არ გაგვიჭირდება მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანური რესურსის გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხო იდეაც ეგარი თვითონ ამ მოძრაობის რო ბევრნი ვიყოთ იმიტო ბევრი თუ არ ხარ ცვლილებები მაინც არ ხდება არ არც ერთი კუთხით იმიტო რომ ყველაფერი საბოლოო ჯამში დადის ხალხის ძალაზე უნდა რა ამ ახალ რაღაც პოლიტიკურ წარმონაქმნზე ხალხის ძალაზე ხო ანუ ადამიანების ძალაზე დადის ეს ყველაფერი და იმაზე თუ რამდენი ხარ და რამდენი თანამოაზრე ყავს რა მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ასე არის ხო რაც შეეხება იმას შემდეგი შემდეგი საკითხი ამ კუთხით იყო ის რო შემდეგი კითხვა რა იყო აი რა ეთი იყო რაოდენობა და ხო ან მეორე იყო აი როდის ხედა რა დეხნიანი თქება ეს პროცესი ხო რაზე არის გაფლა ხო თავარი რაც ორგანიზაციის თვითონ ამ მოძრაობის იდეა ხო ის არის რომ დავინახოთ რა რა სურათი ამ წუთას ახალგაზრდების ჩართულობის კუთხით და დავინახოთ შედეგი ბოლოს მე ვფიქრობ რომ პირველი ხელშესახები შედეგი და პირველი ჩვენი სამიზნე დრო არის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ანუ აქ ჩვენ დავინახავთ რა გავაკეთეთ, აქ ჩვენ დავინახავთ იმას ახალგაზრდებში რამდენად გავაძლიერეთ ინტერესი პოლიტიკური ცხოვრების მიმართ. და პოლიტიკური ცხოვრება ხო აი წარმოუდგენელია გერქვას რაღაც პოლიტიკურად აქტიური ადამიანი ხმასაც თუ არ აძლევ. აი უბრალოდ არჩევნებზე არ მიდიხა და ეს გვააგეს ამ სამწუხარო სურათი რომ ეზარება თუ აზრს ვერ ხედავენ ხო იქ არ არჩევნებზე მისვლის და ხმის დაფიქსირებს პირველი ჩვენი გათვლა არის 2024 წლის არჩევნები და ვაპირებთ რომ 2024 წლის არჩევნებზე მაქსიმალურად მეტი ახალგაზრდა მივიყვანოთ საარჩევნო უბნებს არ აქვს ნიშნობა რომ მე პოლიტიკურ ძალას აძლევენ რა ამას არ აქვს ნიშნობა შეიძლება ვიღაცის ნიშნობა კონდეს ვისაც რაღაც ვიცი რომ პარტიული ინტერესი აქვს ხო მაგრამ ჩვენთვის არ აქვს ნიშნობა იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის 
რომ დავინახოთ რეალური სურათი. ანუ საარჩევნო შედეგებში, რომელიც შემდეგ განაპირობებს რაღაც ხელისუფლებაში რაღაც სუბიექტების ვინაობას, პოლიტიკური სუბიექტების ვინაობას, აი ამ საარჩევნო შედეგებში ზუსტად აისახოს ამომრჩევლის განწყობა და ზუსტად ვერ აისახება თუ არჩევნებზე ივლის მხოლოდ და მხოლოდ საჯარო სექტორში დასაქმებული ხალხი პარტიულ სტრუქტურებში დასაქმებული ხალხი და არ მივა საშუალო სტატისტიკური ადამიანი რომელიც რა ვიცი სადღაც დადის ტვირთი და აქვს მემთაბარე ცხოვრებას ეწევა ახალგაზრდა აინტერესებს რაღაც ხელოვნება მუსიკა ან სხვა რაღაც აბსოლუტურად ხო აი ეს ხალხი მივიყვანოთ მივიდნენ და თქვან რომ ოკეი ეს მომწონს ეს არ მომწონს კაი გასაგებია ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი და ამაზე კამპანიასაც გეგმავთ რომ როცა მოახლოვდება 2024 წლის არჩევნები და უკვე აქტიურად დავიწყეთ მზადებას ყველა იმისათვის რომ ჩავატაროთ კარგ გარემოში და მართლა სათანადო გარემოში და პარლამენტო არჩევნები დავიწყეთ კამპანიას რა თუ არის მნიშვნელოვანი არჩევნებზე მისვლა და რა თუ უკავშირდება არჩევნებზე მისვლა თქვენს ცხოვრებას ოღონდ ამას არ ვაპირებთ რაღაც რაღაც პოლიტიკური მეცნიერების თეორიების ახსნით ამას ვაპირებთ ძალიან მარტივ რაღაცებით ხო რა თუ გეხება აი გახსოვთ ალბათ ეს გირჩის ცნობილი ვიდეო ბები და ბაბუი თუ დადიან არჩევნებზე თქვენ მიიღეთ ბები ათქვენების და ბაბუა თქვენის ეს ეს ეო იყო ხო იმიტომ რომ ისინი იცხოვრენ და ესე რაღაც მარტივი რაღაცი მართლა არის ასახსნელი რა რა აი აპოლიტიკურობა შენი ნიშნავს მათ შორის ისო არ მიდიხარ არჩევნებზე ეგრო არჩევანს ნიშნავს უკვე და ეგრო იმას ნიშნავს რომ შენ უკვე არ შემოხაზე მაგრამ არჩევანი გააკეთე რაღაცაზე აი მაგის ახსნას ვაპირებთ 2024 წლის არჩევნებზე ჩვენ გვინდა რომ არა მარტო ხმა მისცენ ახალგაზრდებმა არა მე დოაპირებ კონსულტაციას ახალ კონსულტაციების გამართვას პოლიტიკურ პარტიებთან რომ სადამკვირობლო პროცესშიც ჩართონ ახალგაზრდები მაქსიმალურად და თვითონ აი თავიანთი მესეჯები პარტიული მესეჯები შეეცადონ გააჟღერებინონ ახალგაზრდებს რომლებიც პარტიებში ჰყავთ აი ეს ახალგაზრდული ფრთა მაგალითად პარტიებს რაც აქვთ ის კი არ უნდა იყოს რაღაც საორგანიზაციო მხოლოდ და აი რაღაც ის წაიღე ის მოიტანე ან რაღაც იდეების გენერირება უნდა მოხდეს და აი აი ეს ხალხი ჩართოთ რა მაქსიმალურად რომელიღაც პარტიას ეს უკეთ აქვს დამუშავებული რომელიღაც პარტიას ეს ეს არ აქვს უკეთ და აი ამას ვაპირებთ რომ ეს ხალხი გავააქტიუროთ ყველა დონეზე სადამკვირობლო ხმის მიცემის პარტიულ დონეზე და ჩვენი ხო ერთი მთავარი ხაზი არის რომ პოლიტიკურ პარტიებთან ვითანამშრომლობთ და აქვე რო აქვსნა თვითონ ამ მოძრაობის კონცეფცია არის რომ ჩვენ ხო ერთის მხრივ ახალგაზრდებს შემოვიკრებთ და ვეუბნებით რა არის პოლიტიკა რა თუ არის თქვენთან კავშირში და ამ ხალხს ვაგზნობინებთ და მართლა ვართ ამ ხალხისთვის ახლობელი ხალხი ხო ჩვენს ადამიანები რომლებსაც რაღაცების გჯერა შემდეგ ჩვენ ვაპირებთ რომ ამ დისკუსიაში შემოვიყვანოთ თვითონ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ჩვენ მხოლოდ ახალგაზრდებთან არ ურთიერთობთ ჩვენ პარტიულ ხალხთანაც ურთიერთობთ შე მეტიც შეიძლება ჩვენს მოძრაობა შემოვერთდეს რაღაც ფორმალური თვალსაზრისითაც პარტიული კუთვნილების ადამიანები და ეს სრულიად ბუნებრივი გონია და ამ პროცესისთვის აუცილებელი გონია ასევე სამოქალაქო სექტორთან მუშაობა რომ რაღაც კოორდინაციით აი ამ მიზნების ირგვლივ ვიტრიალოთ რა აი მოდი ვცადოთ დღეს ბათუმში შევხედოთ სად იკრიბება ეს ხალხი აი თუნდაც სამოქალაქო სექტორი თუნდაც პოლიტიკური პარტიები და სად მსჯელობენ რომ აი ერთად რისი გაკეთება შეიძლება ხო და ჩვენ გეუბნებით ვართ აქ ხალხი რომელსაც გვაქ პრეტენზია რომ წარმოადგენს ახალგაზრდობას აჭარელ ახალგაზრდობას მოდით და გვითხარით რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთად რა გვაერთიანებს გასაგებია რა გყოფს აი რა გვაერთიანებს და აი ამას ვაპირებთ და 2024 წლის არჩევნებისთვის ჩვენ ნახავთ რამდენი იქნება ახალგაზრდები ჩართულობა აჭარაში და რა არის ჩვენი ნამუშევრები შედეგი აი ეს ნაწილი პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობის ნუ როგორც მიხვდი აი პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებზე არის საუბარი ანუ ძირითადად ეს აქვს ძირითადად რა ოპოზიციური პარტიები ანუ როგორც სწორად გავიგე მაგალითად მოიაზრებთ როგორც გირჩთან ევროპულ საქართველოსთან სამშებიდკე კი ანუ ნებისმიერ პარტიასთან რასაც ეს პროდასალური ხედვა აქვს ეგ ძალიან კარგი და საინტერესო მგონია და რამა ინტერესებს ანუ აპირებთ თუ არა მაგალითად კერძო სექტორთან თანამშრომლობას აი მატერიალური რესურსის თვალსაზრისით რა რაღაცნაირად მოიძიოთ რესურსი თუ გააქვთ ამის შესაძლებლობა 
ეს რა ინტერესების საზოგადოებას, იმიტომ რომ მაგალითად ოფისის ქირაობა, რაღაც დანადგარებისა, ეს არის ყველაფერი საჭიროება. და ეს სივრცეს რაღაც ამით უნდა დაიდუშოს, ანუ ვფიქრობთ თუ არა, რომ სამომავლო პერსპექტივით აი კომერციულ კომპანიებთან რაღაც შეხება გექნება. კი სავსებით ანუ არაფერი, ნუ ხა რაც უნდა ესეთ მაღალ ღირებულებებზე და მატერიებზე ვისაუბროთ, ყველაფერი ბოლო სტადიის იმაზე რომ რაღაც ფინანსები არის საჭირო, ხო? ამ ფინანსების გარეშე ვერ გავაკეთებთ ვერ აფერს, ვეც იმ კამპანიას ვა წარმოებ რაც თქვით რაღაც პროდასაული ღირებულებების დასაული ღირებულების კამპანია, ამას ვერ ვა წარმოებთ, ვეც ახალგაზრდების პოლიტიკური ჩართულობის რაღაცას გაუზდით მაჩვენებელს თუ არ გვექნება ფინანსები, კი ვაპირებთ სამოქალაქო სექტორთან, კერძო კომერციულ სექტორთან თანამშრომლობას, იმისთვის რომ თუ თვლიან რომ აი ჩვენ მემსახურებით წორღირებულებებს და მემსახურებით ისე როგორც თვლიან რომ უნდა მემსახურებოდეთ, მაშინ შეუძლიათ გაიღონ რაღაც თანხები და ელემენტარული ოფისის ქირა დაუფაროთ, რაღაც გადავიღოთ, სოციალური კამპანია ვაწარმოოთ. რა თქმა უნდა გვექნება მათთან კომუნიკაცია ამაზე და ჩვენი ერთ-ერთი, ლა ვისი შიდა საორგანიზაციო ხაზი სწორედ ეგარი, რომ დონორ ორგანიზაციებთან კონდეს მათ შორის მოლაპარაკებები და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვინც არის დაინტერესებული მაგალითად ახალგაზრდებში პოლიტიკური ჩართულობის გაზრდით, ვინც არის დაინტერესებული იმით რომ რაღაც პოლიტიკურ პარტიებს შორის რაღაც თემატურ მიმართულებებზე დისკუსია წარმოებდეს, მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ, დაგვეხმა რომ ჩვენ დაუწერთ პროექტს როგორც იქნება და ეს საჭირო, ხო? და ფანდრაიზინგი იქნება რა ჩვეულებრივად კი. ოკეი, ძალიან კარგი. მე მინდა პრინციპში ყველა მხრივ წარმატება უცურო თქვენს მოძრაობას, წარმატება უცურო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული, მე მგონია რომ ეს ძალიან სწორი საქმეა და აი რა მოლო დინები გავს მაგალითად 2024 წლის არჩევნებში როგორ ფიქრობ ანუ სამართლიანობა ისე იმებს და რაღაც მოხდება ეს ცვლილებები თუ ისე ვის სიტუაცია დარჩება ანუ გარდა ოპტიმისტური ხედვებისა ამ კონექტორი დროს შეაფასო ამ მიმდინარე მოვლენებით. ა სამართლიანობა უნდა ვაზეიმოთ. ისე არის ზეიმებს მე ეს უყურებ. და ეს ნიშნავს იმას რომ თუ ჩვენ ვიქნებით აქტიურად ჩართულები აი ყველა თუ ჩვენს მაქსიმუმს დაუდებთ რა ამ პროცესში და დავინახავთ ჩვენს როლს. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ იმ სურათს რაც გვინდა რომ დრასკულის მოფამაში რომ პოლიტიკური ცვლილებები მნიშვნელოვანია არ აქვს ნიშნელობა ვინ არის ხელისუფლებაში, რომელი პოლიტიკური სუბიექტი, დემოკრატიისთვის ნიშნელოვანია, რომ იცვლებოდნენ ხელისუფლებები და იცვლებოდეს რაღაც მიმართულებით პოლიტიკა და ახალი სისხლით იწყებდეს ქვეყანა ცხოვრებას, ხო? ეს ჩემ პირად დამოკიდებულება ხა მოძრაობაში და თქმა უნდა ხალხი ვინც შემოვერდება და ისინი თუ არიან პროდასაული ღირებულების ირგლივ გაერთიანებული, უნებრივია მათაც ესეთი წარმოდგენა ექნება თუ ეგარი იდეა ევროპის და დემოკრატიის რო ცვლილებები ხდებოდეს, ხო? ნუ არა მარტო პოლიტიკური ძალის ცვლილებები, რაღაც პოლიტიკური მიმართულებების ცვლილებები რა? აი პოლიტი აი ოღონ პოლისი რაც არის პოლისი რა? აი ამაზე მოქვს აი ამის ამის ცვლილებების რო ხდებოდეს. 2024 წლის არჩევნებში გონია რომ ყველა უნდა წავიდეთ იმ განწყობით, რო აზრი აქვს. თუ ჩვენ რა ვიცი მე ძალიან არ ვემხრობი კი ბევრი ისეთი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ისეთი დიდ სამწუხაროდ ჭალებში მდიდარი გამოცდილება დაგვიგროვ და გაყალბებების ადამიანების დაშინებების მანიპულაციის ხმების რაღაც მოპარვის დაშინების და ასე შემდეგ რაღაც ძველი ბიჭების მობილიზაცია საარჩევნო უბნებზე ეგეთ პროპაგანდა მაგრამ აი ამის ყველაფრის მიზანი ხო სწორედ ეგა რო ჩვენ იმე რაღაც მომენტში ვთქვათ რო აი აზრი აღარ აქვს და ნუ წავიდე რა ან პოლონეთში ან სადღაც სამუშაოდ. იმედი, იმედი არის მთავარი. თუ გვაქ იმედი რო კი ჩვენს მისვლას აზრი აქვს, თითოეული ხმას ხმის დაცვას აქვს აზრი, ჩვენ გავიტანთ ამ შედეგს და მე მჯერა რო ჩვენ რაღაც კარგ შედეგზე გავალთ 2024 წლის არჩევნებისთვის. ო, იმედი მაქვს, მეც მაგის მოლოდი მაქვს და ბოლო კითხვასაც დაგისმე, ეს ახლა აქტუალური არის ბოლო თვეები აქ ასაკუთრებით. თორმეტი პუნქტი აქვს შესასრულებელი ქართულ ოცნებას რომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი როგორც მახსოვს იანვარში გვეტყვი ან არის თუ არა პროგრესი და შემ 2023 წლის შემოდგომაში იქნება ანუ მთავარი გადაწყვეტილება მიღებული 
როგორ ფიქრობ ქართული ოცნება ნაწილობრივ მაინც ანუ ის რო ბოლომდე არ შეასრულებს მაგრამ ეს ხმა მათ ვარ და არწუნებული ნაწილობრივ მაინც შეასრულებს თუ არა არასამთავრობო სექტორი ჩართული უნდა იყოს ამ პროცესში რო აიძულოს შეასრულოს ან რაღაც კომისიაში დაუჯდეს თუ არა ეგ ნაწილი მაინტერესებს როგორ ფიქრობს როგორ განვითარდება ამ მიმართულებით მოვლენები თუ დავაკვირდებით ეხლაც იმავეს ჩეხო ასოცირების ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული და იქ რაღაც ჩამოთვლილი არის მოთხოვნები და აი მაგალითად ხელისუფლება აკეთებს იმას რომ განსაზღვრავს ღორების და ხბოების ცხოვრების რაღაც პროტოკოლს რა სტანდარტებს ადგენს მაგრამ დიდის ამბით არაფერ სიტყვის ხოლმე მარცაჯულებას რა თუ თქვი ხა ეს იმიტომ რომ ისინი გააკეთებენ იმას რაც მათ ძალაუფლებას ხელს არ შეუ ანუ ხელს არ შეუშლის მათ ძალაუფლებაში ყოფნას და რაც არ შეარყევს სისტემას რა თქვა უნდა ისინი გააკეთებენ ყველაფერს ყველა ცხოველის ცხოვრების პროტოკოლს გაწერენ რა ვიცი როგორც საჭირო იქნება გეგმას გადააჭარბებენ კიდე თავარია ძალაუფლება ოაი თავარია სასამართლოზე არაფერი ვთქვათ ნუ პოლიტიკური ნებარვა არსებობდეს ეხლაც უნდა ცაი სასამართლო ხო არის მოცემული არა ერთ-ერთ მოთხოვნად მარცაჯულე იქ მაგის ნებარვა არსებობდეს რამდენი 10 წელი გავიდა ხო 10 წლის განმავლობაში ხო მოხდებოდა არა აი იმ ტალღებს ხო რაღაც აზრი იქნებოდა მაგრამ არ არის პოლიტიკური ნება და სამწუხაროდ მოლოდინიც არ მაქრო რაღაც პოლიტიკური ნება შეიცვლება იმიტომ რომ რას უფრო მეტად რჩება ხელისუფლებაში პოლიტიკური ძალა მით უფრო ისეთი ავტორიტარული ინსტიქტები უძლიერდება და ბუნებრივია ეხა რაც არ გააკეთა 5 წლის წინ არ გააკეთებს დღეს მე ესე ვუყურებ ყოველ შემთხვევაში რომ პოლიტიკური პროცესი ამ კუთხით არ გაუმჯობესდება და მე მგონია რომ საზოგადოებაში ჯერ ერთი უნდა გაჩნდეს დაკვეთა რომ ეს შესრულდეს და როცა გადაავლებს თვალს ეს საზოგადოება რა გაკეთდა ამის შესრულების კუთხით ან როდის იყო საერთოდ გასაკეთებელი მე გამოიტანს დასკვნებს და არჩევნებზე მიიღებ შესაბამის გადაწყვეტილებას და აი სწორედ ეს გვინდა რომ აი პოლიტიკური პარტიები ამ მიმართულებით ვუთხრათ რომ აი რას ფიქრობთ რა აი ამ მარცაჯულებაზე რას ფიქრობთ რას ფიქრობთ დაუშვათ აი იმ 12 პრიორიტეტზე რაც არის ჩამოთვლილი მედიის თავისუფლებას და ასე შემდეგ აი როგორც არ მოგიდგენიათ თქვენ რომ ხელისუფლებაში მოხვიდეთ აი რას გფავაზობთ აი ალტერნატივა ხო უნდა იყოს არა ეს გადაღებული ალტერნატივა და ჩვენ მაგას ერთის მხრივ გამოვიკლებთ ახალგაზრდებში რა მოთხოვნა არსებობს რა დაკვეთა არსებობს ამაზე შემდეგ გვექნება კონსულტაციები სამოქალაქო სექტორთან და პოლიტიკურ პარტიებთან რომ აი დღის წესრიგში პოლიტიკურ დღის წესრიგში ეს საკითხები დააყენონ და შემდეგ ჩვენ ნახოთ გადავწყვიტოთ 2024 წლის არჩევნებზე ვის აქვს იმისი ძალა და იმისი რესურსი რომ ეს ცვლილებები განახორციელოს აი პირადად ჩემს დამოკიდებულებას რაც შეეხება რომ მიუბრუნდე კითხვას ხო მე არ მგონია რომ ქართულმა ოცნებამ მთლიანად შეასრულოს 12 პუნქტი რაც იყო იმიტომ რომ იმ პუნქტებში არის ეთი რაღაცები რაც ავტომატურად გამორიცხავს მათ ხელისუფლებაში ყოფნას ევატონა ეს არის საარჩევნო სისტემა მარცაჯულება და ასე შემდეგ რაც საკმაოდ საფრთხილო თემებია მათთვის იმიტომ რომ მათი საყრდენი ძალაუფლების საყრდენი ბურჯები ზუსტად ამ ამ ამბავზე დგას მოკლედ ეს იყო ჩვენი 20-ე სიტყვა მადლობა სუხტი ყველას ვინც გვიყურებს და ჩვენ შეხვდებით მომავალ კვირას მადლობა მათ შორის ედო მადლობა ნიას